வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுட குரு வாழ்க குருவே துணி குருவின் மலரடி போல் சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்விட்ட குருவே வாழ்க மெய்யன்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள் மெய்யன்பர்களே சிந்தனையாளர்கள் தற்சோதனையிலே பாவ பதிவுகள் அதை போக்கும் வழிகள் என்ற ஒரு தலைப்பிலே பாவம் என்றால் என்ன புண்ணியம் என்றால் என்ன இந்த இரண்டு செயல்களும் எவ்வாறு பதிகிறது அதனுடைய விளைவு எவ்வாறெல்லாம் வருகிறது என்பதை பார்த்து இப்போ ஒரு செயலை செய்கிறோம் அல்லது ஒரு எண்ணத்தை எண்ணுகிறோம் எண்ணம் சொல் செயல் இந்த மூன்றும் இப்போ பதிவாகிறது என்று சொல்லுகிறோம் அதில் ஒன்றுவிடாமல் பதிவாகிறது எதுவுமே அதில் விட்டு போவது இல்லை என்பதை மகர்ஷி அவர்கள் அழகாக சொல்வார்கள் இப்போ யாருக்கும் தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு செயல் செய்தாலும் அது நமது கர்மயத்தில் பதியக்கூடியதை யாரும் நிறுத்த முடியாது அதை தவிர்க்க முடியவே முடியாது நம்மால் முடியாது இது எப்படி பதிகிறது இது எதன் அடிப்படையில் பதிகிறது இது யார் இதை பதிவு செய்வது அப்போ இது மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நிகழ்வாகத்தான் இருக்கிறது அப்போ இந்த பதிவதும் பதிந்தது மீண்டும் எண்ணமாகவும் விளைவாகவும் மாறுகிறது அல்லவா அவை எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் நிகழ்கிறது என்பதை நாம் சற்று விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ அப்படி இல்லைன்னா மனிதன் எல்லா பதிவுகளையும் பதியாமல் எப்படி தடுத்து கொள்வதுங்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி செஞ்சிருவான் இந்த பதியக்கூடிய வேலையை ஏதாவது ஒரு நபர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் கையில் விட்டுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மனிதன் அந்த நபர் எப்படி பதியாமல் பார்த்து கொள்வது என்பதற்கு வேண்டிய வேலையை செய்து விடுவார் இங்கே அப்படி அல்ல இது எதன் அடிப்படையில் பதிகிறது என்பதை பார்க்கும்போது அது ஒரு காந்த தத்துவமே இதுவும் ஒரு காந்த தத்துவமே என்ன தத்துவம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் நம்ம பிரம்மஞான பாடல் அடிக்கடி பாடுறது உண்டு இறைவழியே தண்ணிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் இந்த வரிகளை நன்றாக பாருங்கள் இறைவழி என்பது தன்னைத்தானே இருக்கிக் கொள்ளக்கூடிய சூழ்ந்து அழுத்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் தன்னைத்தானே இருக்கிக் கொள்ளக்கூடிய என்று சொன்னால் எந்த மையமோ அந்த மையத்தில் தன்னைத்தானே இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் சூழ்ந்து அழுத்தும் ஆற்றல் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தை சூழ்ந்து அழுத்தும் ஆற்றல் அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தை சூழ்ந்து அழுத்தும் ஆற்றல் இங்கே இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளாக வரும்போது ஆங்காங்கே அந்த சுழல் மையங்கள் ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த மையத்திலிருந்து பார்க்கும்போது அதே சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் ஈர்ப்பு ஆற்றலாக தெரியும் அது பிரபஞ்ச எல்லையிலிருந்து பார்க்கும்போது சூழ்ந்து அழுத்து மாற்றலாக தெரியும் இப்போ அந்த அழுத்து மாற்றல் தான் மையத்தில் ஈர்க்கும் ஆற்றல் போல தெரிகிறது இது ஒரு பெரிய தத்துவம் மகர்ஷி அவர்கள் இதை சொல்லும்போது இந்த விஞ்ஞானம் இதுவரைக்கும் நாம் எப்படி உணர்ந்திருக்கிறோம் புவி ஈர்ப்பு விசை என்று ஒன்று படிச்சுருக்கோம் பூமிக்கு ஈர்ப்பு விசை என்று ஒன்று உண்டு என்று சொல்லுகிறோம் பூமி ஈர்க்கிறது அப்படி பூமி ஈர்க்கிறதா என்று பார்த்தால் பூமியின் மையத்திலே 
அது என்ன ஆகிறது அந்த மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மையம் இருக்கு மாற்றலாக செயல்பட்டாலும் அந்த இருக்கத்துக்கு மூலம் எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த சூழ்நிலத்து மாற்றல் தான் இப்போ இந்த பூமியை சுற்றிலும் அந்த சூழ்நிலத்த ஆற்றல் சூழ்ந்து அழுத்தி கொண்டு இருக்கிறது அது அழுத்தி கொண்டு இருப்பதனால் அந்த பூமியின் மையம் ஈர்ப்பது போல தெரிகிறது அதெல்லாம் இருக்கு மாற்றல் என்று சொன்னோம் மையத்தில் அந்த இருக்கு மாற்றல் எதனால் இந்த சூழ்ந்த அழுத்தத்தினால தான் அந்த இருக்கம் இந்த அழுத்தத்தினால சூழ்ந்த அழுத்தம் கிடையாது எதனால் எது ஏற்படுகிறது இந்த சூழ்ந்த அழுத்தத்தினால் அங்கு ஒரு இயக்கம் ஏற்படுகிறது அதே போல் பூமியை சூழ்ந்து அழுத்துவதனால் பூமி ஈர்ப்பது போல தெரிகிறதே தவிர பூமி ஈர்ப்பது இல்லை புவியீர்ப்பு விசை என்பது பூமியை சுற்றிலும் சூழ்ந்து அழுத்துகின்ற சூழ்ந்த அழுத்தம்தான் அப்படி தெரிகிறது இப்போ புவியீர்ப்பு விசையை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானியை எப்படி கண்டுபிடித்தார் ஒரு மரத்துக்கிட்ட இருந்தார் அங்கே ஒரு ஆப்பிள் பழம் மரத்திலிருந்து அப்படியே கீழே விழுகிறது அந்த மரத்திலிருந்து விடுபட்டு விட்டது விடுபட்டு விட்ட உடனே அது என்னாச்சு கீழே விழுந்தது ஏன் கீழே விழுந்தது என்று பார்த்தார் ஏன் மேலே செல்லவில்லை அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் அது பூமியில் தான் விழுகிறது எதுனாலும் பூமியில் தான் விழுகிது அப்போ பூமி ஈர்க்கிறது என்று புவி ஈர்ப்பு விசை என்று ஒன்று ஈர்க்கிறது என்று சொல்லிவிட்டார் ஆனால் எதனால் அந்த ஆப்பிள் கீழே விழுந்தது என்று சொன்னால் அந்த சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் இந்த பூமியை சுற்றிலும் எப்பொழுதும் சூழ்ந்து அழுத்தி கொண்டே இருக்கிறது அப்போ இந்த பூமிக்கு மேலே எந்த ஒரு பொருள் இருந்தாலும் அதை அந்த சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் அழுத்தி இந்த பூமியில் தள்ளிவிடுகிறது அதனால் தான் அந்த ஆப்பிள் பழம் கீழே விழுந்தது பூமி இருக்கவில்லை அந்த அழுத்தம் எதுவரை செல்கிறது பூமியின் மையம் வரை செல்கிறது சரி இப்போ இதுதான் புவி ஈர்ப்பு விசை என்று சொல்லிடும் இப்போது புவி ஈர்ப்பு விசை என்று சொன்ன விஞ்ஞானிகள் அந்த ஈர்க்கு மாற்றல் என்பது சூழ்ந்தழுத்த மாற்றல் என்று தெரியாததுனால் ஈர்ப்பு விசை மட்டும் சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அந்த சூழ்ந்தழுத்த மாற்றல் தான் ஈர்க்கு மாற்றல் போல தெரிகிறது என்று சொல்லும்போது அந்த சூழ்ந்தழுத்த மாற்றல் மையத்துக்கு சென்று விட்டதல்லவா பூமிக்கு மையத்துக்கு அங்கு சென்ற ஆற்றல் என்ன ஆகும் இது அழுத்தி கொண்டே இருக்கிறது மையத்துக்கு போன அந்த அழுத்த ஆற்றல் மையத்திலிருந்து என்ன ஆகும் மையத்திலிருந்து நேராக மையத்தை தாண்டி நகர முடியாது ஏனென்று சொன்னால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அதே அழுத்தம் இருக்கிறது அப்போ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கு குவிந்த ஆற்றல் மீண்டும் என்னாகும் விளக்கு மாற்றலாக வெளியே வரும் அப்போ பூமிக்கு ஈர்ப்பு ஆற்றல்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னது போல் விளக்கு மாற்றல் என்றும் ஒன்று இருக்கிறது என்பதை விஞ்ஞானிகள் சொல்லவில்லை அதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஈர்ப்பு ஆற்றலை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு தான் சயின்ஸ் என்ன பண்ணுது ஈசி கோல்ட்டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலாவை கொடுத்துச்சு இப்போ அதுக்கு அதே ஆற்றல் மீண்டும் விளக்கார விளக்கு மாற்றலாகவும் வருகிறது வெளியிலே மையத்திலிருந்து வெளியிலே வருகிறது என்ற ஒன்றையும் கணக்கில் எடுத்து பார்க்கும்போது ஈசி கோல்ட்டு எம்சி ஸ்கொயருங்கிறது மாற்றப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது அது இன்றைய விஞ்ஞானம் ஒரு காலத்தில் அதை மாற்றியமைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வரும் சரி இப்போது அப்போ விளக்கு மாற்றல் என்று ஒன்று இருக்கிறது இதுதான் இந்த ஈர்ப்பு ஆற்றல் விளக்கு மாற்றல் இதுதான் நம்ம காந்தத்தினுடைய இரண்டு தன்மைகள் என்று சொல்கிறோம் இது கொள்ளும் ஆற்றல் தள்ளும் ஆற்றல் என்று சொல்கிறோம் அப்போ எந்த ஒரு மையமாக இருந்தாலும் அந்த சூழ்ந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக அது கொள்ளும் ஆற்றலாகவும் தள்ளும் ஆற்றலாகவும் மாறும் இப்போது 
அந்த சூழ்ந்தழுத்தம் அழுத்து கொண்டே இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போ இந்த பூமிக்கு உள்ளாக இந்த கொள்ளு மாற்றலாகவும் தள்ளு மாற்றலாகவும் போனது இது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிரபஞ்ச எல்லையை தாண்டி சூழ்ந்து அழுத்தம் அந்த அழுத்தம் பிரபஞ்சத்துக்குள்ளாக எதை அழுத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த அழுத்தம் பிரபஞ்சத்துக்குள்ளாக வரும்போது பிரபஞ்சத்துக்குள்ளாக முழுவதும் காந்த கடல் காந்தமே கடல் போல் இருக்கிறது அந்த காந்தத்தை அந்த சூழ்ந்த அழுத்தம் அழுத்துகிறது அல்லவா அந்த அழுத்தம்தான் அந்த காந்தத்தினுடைய அழுத்தம்தான் பூமியின் மையத்தில் கொல்லும் மாற்றலாகவும் அதே காந்தம் மையத்திலிருந்து வெளியே வரும்போது தள்ளு மாற்றலாகவும் வெளியே வருகிறது அப்போ இந்த கொள்ளு மாற்றல் தள்ளு மாற்றல் இது எங்கு ஒரு இயக்கம் இருந்தாலும் அதனுடைய மையத்தில் இந்த கொள்ளு மாற்றல் தள்ளு மாற்றல் என்பது இருக்கும் இது ஒரு அணுவுக்குள்ளாக கூட இதே நிகழ்வு நடைபெறும் ஒரு அன்று ஒரு அணு என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அதுக்கு சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் இருக்கிறது இதனால தான் இந்த சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் இருக்கிறதுனால தான் எல்லாமே அந்த அணுக்கள் எல்லாமே ஒரு சுழல் வட்ட வடிவம் என்ற ஒரு வடிவத்தை பெறுகிறது அப்ப இதே போல இந்த பூமியின் மேலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் ஜடப்பொருள்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அது அந்த ஒவ்வொரு பொருள்களும் அதனுடைய மையத்தில் ஒரு சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் ஈர்ப்பு ஆற்றல் தள்ளு மாற்றல் என்பதை வைத்துக்கொண்டு தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு செடி என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதற்குள்ளாகவும் ஈர்ப்பு ஆற்றல் தள்ளு மாற்றல் என்று இரண்டு ஆற்றல் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ ஒரு மனிதனிடம் ஒரு மனிதனிடமும் அங்கு என்னாகும் அந்த சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் அழுத்தி கொண்டே இருக்கும் அல்லவா அப்போ அது மனிதனுடைய உடல் முழுவதையும் சூழ்ந்து அழுத்தி கொண்டே இருக்கும் எப்பொழுதும் அந்த அழுத்தம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த அழுத்தம் எங்கே போவோம் மையத்துக்கு போவோம் மையத்திலிருந்து என்னாகும் விளக்கு மாற்றலாக வெளியே வரும் இதுதான் எல்லா இடத்திலும் இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆற்றல் இப்போது இந்த ஆற்றலை அடிப்படையாக கொண்டுதான் மருத்துவம் அக்கப்பஞ்சர் மருத்துவம் இன் யான் தேடி இன் என்று சொன்னால் உள்ளே ஈர்க்கும் ஆற்றல் யாங் என்று சொன்னால் வெளியே தள்ளு மாற்றல் அப்போ ஈர்ப்பு ஆற்றல் தள்ளு மாற்றல் என்ற விதிகளை கொண்டுதான் அந்த உடல் செயல்படுகிறது அதை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த மருத்துவம் அக்கப்பஞ்சர் மருத்துவம் அக்கப்பஞ்சர் மருத்துவங்கிறது இறை மருத்துவம் தான் சொல்லணும் அது இந்த இயற்கையின் சூழ்ந்தழுத்து மாற்றலின் காந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் நூறு சதவீதம் செயல்படுகிற ஒரு மருத்துவம் சொன்னால் அதை தான் சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட மருத்துவம் சரி அப்போ அப்படி ஒரு தன்மை இப்போது இந்த மாதிரி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வின் போது நாம் ஏதோ ஒரு எண்ணத்தை எண்ணுகிறோம் சொல்லை சொல்லுகிறோம் செயலை செய்கிறோம் அப்போ அது என்னாகும் இதே சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் என்ன பண்ணும் அந்த செயலை என்னாகும் அழுத்தி கர்மையத்தில் என்னாயிரம் பதிவாக்கிவிடும் அப்போ இந்த பதிவு எப்படி ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் இந்த சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் எப்பொழுதும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கான்ஸ்டண்ட்டாக அழுத்தி கொண்டே இருப்பதனால் எல்லா எண்ணமும் எல்லா சொற்களும் எல்லா செயல்களும் அந்த அழுத்தத்தினால் அழுத்தி பதிய வைத்து வைக்கப்படுகிறது அப்போ நாம் செய்யக்கூடிய செயலை பதிவு செய்வது யார் அந்த சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் அது மையத்தில் கொண்டு போய் அது பதிந்து விடுகிறது மையத்து வரைக்கும் போகிறது சரி அந்த மையத்துக்கு போன ஆற்றல் விளக்கு மாற்றலாக மீண்டும் வெளியில் வருது இல்லையா அது வெளியில் வரும்போது அது என்ன அது எண்ணங்களாக வருகிறது மையத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு வருது எண்ணங்களாக வருவது மீண்டும் செயலாக மாறுவது அதே போல அந்த கர்மவினை என்று சொல்லக்கூடிய பாவப்பதிவுக்கு விளைவாக வருவதும் எதனால் அந்த விளக்கு மாற்றல் தான் விளைவாகவும் வருகிறது அப்போ இந்த காந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் 
இந்த பதிவுகள் பதிவாகிவதும் விளைவாக வருவதும் எண்ணங்களாக வருவதும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ அனைத்தும் காந்த தத்துவமே இந்த பதிவுகள் எப்படியெல்லாம் செயல்படுகிறது என்பது முழுக்க முழுக்க காந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல்படுகிறது இப்போது இந்த பூமிக்கு ஈர்ப்பாற்றல்னு சொன்னாங்க இல்லையா இப்போது ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை போட்டால் அதாவது மரத்திலேருந்து கீழே விழுந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்களே பூமிக்கு ஈர்ப்பு செஞ்சு இப்போ நம்ம பூமியில் ஒரு விதையை நடிக்கிறோம் பூமியின் ஈர்ப்பு விசையில் அது இருக்குது அப்படி தானே அந்த விதை அப்போ அந்த பூமியின் ஈர்ப்பு விசை மட்டும்தான் என்ற கணக்கில் சொன்னால் அந்த விதை பூமிக்கு உள்ளாக கீழ் நோக்கியில் முளைச்சிருக்கணும் இது எப்படி முளைச்சி வருது பூமிக்கு வெளியிலே முளைத்து வந்து ஒரு மரம் ஆகிறது அப்போ இந்த போட்ட விதை செடியாகி கொடியாகி மரமாகிறது அது எந்த ஆற்றல் அப்படின்னா பூமியின் மையத்திலிருந்து விளக்கு மாற்றல்னு ஒன்று வருது இல்லையா அதுதான் இந்த விதையை என்னாகிறது செடியாக மரமாக வெளியே கொண்டு வருகிறது அப்படி செடியாக மரமாக கொண்டு வர்றது மட்டும் இல்லை பூமிக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் தாதுக்கள் அது எல்லா ஆற்றலையும் அதனுடைய ஆற்றல்களை எல்லாம் இந்த வேரின் மூலமாக இந்த செடிகளுக்கு மேலே கொண்டு வந்து கொடுக்கிறது அது எது அந்த விளக்கு மாற்றல் அப்போ பாருங்கள் அந்த கொள்ளு மாற்றல் தள்ளு மாற்றல் அப்போ பூமியிலிருந்து தள்ளு மாற்றல் பூமிக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து வளங்களையும் அலை வடிவத்திலே இந்த ஒவ்வொரு தாவரங்களின் மூலமாக இந்த மற்ற உயிரினங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கு இப்போ இந்த உயிரினங்கள் தோன்றினதுலேயே தாவரந்தான் முதல்ல தோன்றின உயிரினம் அப்போ மனிதர்கள் இந்த அதாவது இரண்டு அறிவுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே தாவரங்கள் இங்கே வந்து விட்டது அப்போ இந்த தாவரங்கள் செடி கொடிகள் மரங்கள் இவையெல்லாம் மனிதன் உருவாக்கியதல்ல அது இயற்கை நமக்கு முன்னமே உருவாக்கி வைத்தது அப்போ உருவாக்கி அது பூமிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அத்தனை வளங்களையும் வெளியிலே கொண்டு வந்து மற்ற உயிர்கள் வாழ்வதற்காக கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பணியை செய்து கொண்டிருப்பதும் இந்த தாவரங்கள் அது அந்த தள்ளு மாற்றலின் அடிப்படை எப்படி நமக்கு பதிவு என்னமாக வருகிறதோ அதே போல் இங்கே அந்த பூமியின் மையத்திலிருந்து வெளிப்படும் ஆற்றல் அது எல்லாவற்றையும் படி கொண்டு வந்து கொடுக்கிறது இதே போலத்தான் இப்போ இந்த தாவரங்கள் என்ன செய்கிறது மனிதர்கள் மற்ற உயிரினங்களெல்லாம் விடக்கூடிய அந்த கார்பன் ஆ கார்பன் டை ஆக்சைடு அசுத்த காற்றை அந்த சூழ்ந்தழுத்த மாற்றலாகிய அந்த ஆற்றலின் அடிப்படையில் அது என்ன பண்ணுது அழுத்தி வேர் மூலமாக பூமிக்குள்ளாக அனுப்பிவிடுகிறது பூமிக்குள்ளாக அது சுத்தம் செய்யப்பட்டு தூய ஆக்சிஜன் அங்கு அந்த இயக்கு மாற்றல் அடிப்படையில் கார்பன் உள்ள போது தள்ளு மாற்றலின் அடிப்படையிலே அந்த ஆக்சிஜன் வெளியே வருகிறது இப்போ எல்லாமே ஈர்ப்பு ஆற்றல் தள்ளு மாற்றலின் அடிப்படையில் தான் அப்போ ஒரு தாவரம் எவ்வளவு பணிகளை செய்கிறது என்று பாருங்கள் அது வேரோடு பூமியில் ஊன்றி இருப்பதனால் அது நமக்கு தூய காற்றை கொடுப்பது மற்றாமல்லாமல் நம்மளுக்கு தேவையான அனைத்து மினரல்ஸ் தாதுக்கள் அப்போ அந்த அனைத்தையும் நமக்கு மேலே கொண்டு வந்து அந்த இலைகளின் மூலமாக கொடுக்கிறது இப்போது இதே தத்துவம்தான் இங்கும் செயல்படுகிறது அப்போ நாம் என்னம் சொல் செயலால் அந்த செயல் செய்யும்போது அதை பதியக்கூடியது எது என்று சொன்னால் அந்த சுத்த வெளியாகிய அந்த தெய்வமே அதை பதிவு செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கோ அப்போ இதில் ஏதாவது விட்டு போவோமா எதுவுமே விட்டு போகாது எல்லா பதிவுகளும் பதிவாக நமக்குள்ளாக இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் இப்போ இந்த காந்த தத்துவத்தோடு இதை சொல்லும்போது இந்த பதிவுறது புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம நம்ம மனிதர்களெல்லாம் 
தவறு செய்யும்போது யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த தவறு செய்கிற மாதிரி அவங்க செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் யாருக்கும் தெரியவில்லை என்று சொன்னாலும் அது பதிவாகி அந்த இறைநிலைக்கு தெரியாமல் எதையும் செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது அப்போ அதே சமயத்தில் விளைவாக வருவதும் வந்திருந்தானே வருகிறது அப்போ ஒரு செயலை தவறாக செய்துவிட்டு அந்த விளைவிலிருந்து நாம் தப்ப முடியுமா என்று கேட்டால் தப்ப முடியாது இதுதான் இறைநிலையினுடைய சாப்பிட அவ்வளவு துல்லியமான ஒன்றாக இருக்கிறது சரி இப்போது இந்த ஒரு செயல் செய்கிறோம் அதை பதிகிறது என்று சொல்லுகிறோமே இது அந்த செயலை பதிகிறதா அந்த செயல் பதிவாகிறதா என்று கேட்டால் அந்த செயல் பதிவாகிறது செயல் பதிவாக செயல் வந்து செயல் பதிவாக பதிவாகிறது இப்போது ஒரு செயல் நாம் செஞ்சோம்னு வச்சுக்கங்க அந்த செயலுக்கு இங்கு வேறு ஒரு நபரிடம் ஏதோ ஒரு விரை விளைவு என்று ஒன்று வரும் அல்லவா விளைவு என்று ஒன்று வரும் அல்லவா ஆமாம் இப்போ வெளியில் நாம் ஒரு செயல் செய்தால் புறத்திலே அதற்கு ஒரு விளைவு வேறு யாரோ ஒரு நபருக்கோ அல்லது ஏதோ ஒரு உயிரினத்துக்கோ அங்கே ஒரு விளைவு வருகிறது இப்போ பாருங்கள் நாம் செய்த செயல் எப்படி செயல் செய்தோம் என்று அது செயல் பதிவாக பதிந்து விடுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த செயலினால் ஒரு விளைவு ஒன்று வந்ததே அந்த விளைவும் அந்த எங்கள் அடுத்த நபரிடம் அவர் அனுபவித்த விளைவு அந்த விளைவும் நம்மிடம் பதிவாக பதிந்து விடுகிறது இங்கே தாங்க ரொம்ப ரொம்ப நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அவரிடம் இருக்கக்கூடிய விளைவு அது நம்மிடம் பதிவாகிறது அது அந்த விளைவு எதற்காக பதிவாகிறது என்று சொன்னால் அது நமக்கு விளைவாக வருவதற்காக நாம் செஞ்ச செயல் செயல் பதிவாக பதிஞ்சதாவது எண்ணமாக வருகிறது ஆனால் நாம் செஞ்ச செயலினுடைய விளைவு யாருக்கோ ஒரு விளைவு வந்ததே அந்த விளைவும் பதிவாகிறது அந்த விளைவு எதற்காக பதிவாகிறது என்று சொன்னால் நமக்கு விளைவாக வருவதற்காக அப்போ பாருங்கள் அப்போ ஒரு செயல் செய்தால் நம்ம செய்த செயலும் பதிவாகிவிடும் அதனால் விளைந்த அந்த விளைவும் பதிவாகிவிடும் இதுதான் இறை நீதியின் இறைத்தன்மையின் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் அப்போ நம்ம மனிதன் கேட்குறோம் நான் செயல் செய்தேன் அதனால் ஒரு விளைவு இன்னொருத்தருக்கு நடக்குது அந்த இன்னொருத்தர்கிட்ட நடந்த விளைவு எந்த அளவுக்கு விளைவு என்று அத்தனையும் கணித்து இங்கு பதிவாகிறது என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு துல்லியமாக எவ்வளவு வேகமாக இந்த நிகழ்வு நடக்கிறது இதெல்லாம் மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது அவ்வளவு துல்லியமாக நடக்கும் அப்போ நான் அதை தான் சொல்கிறது உண்டு இப்போ இந்த செயல் பதிவுக்கு விளைவு என்ன எண்ணமாக வருவது அதனுடைய விளைவுக்கு வருவது விளைவாக வருவது இப்போ நான் ஒரு கேள் ஒரு ஒரு தலைப்பு சொல்கிறது உண்டு பொதுவாக ஒரு மேகசீனுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கிள் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ அந்த ஆர்டிக்கிளுக்கு ஒரு தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை எழுதி கொடுத்துருந்தேன் அந்த கட்டுரைக்கு தலைப்பு என்ன என்று பார்த்தால் செயலுக்கு விளைவா விளைவுக்கு விளைவா என்று ஒரு தலைப்பு செயலுக்கு விளைவா விளைவுக்கு விளைவா என்பது ஒரு இப்போ பாருங்கள் நம்ம செயல் விளைவு தத்துவம் என்று சொல்லிக்கிறோம் இல்லவா செயல் விளைவு தத்துவம் என்ன சொல்கிறோம் எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் அதற்கு விளைவு இருந்தே தீரும் இதுதான் செயல் விளைவு தத்துவம் எந்த ஒரு விளைவு இப்பொழுது வந்தாலும் அதற்கு என்று செயல் ஒன்று இருந்து தான் ஆக வேண்டும் இதுதான் தத்துவம் அதாவது இப்பொழுது ஒரு விளைவு துன்பமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு நிச்சயமாக ஒரு செயல் இருக்கிறது அப்போ செயல் இல்லாத விளைவு இல்லை இப்பொழுது ஒரு செயலை செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு என்று ஒரு விளைவு வந்தே தீரும் விளைவு இல்லாத செயல் இல்லை அப்போ செயல் இல்லாத விளைவு இல்லை விளைவு இல்லாத செயல் இல்லை இதுதான் செயல் விளைவு தத்துவம் இப்போது இந்த செயல் 
ரைட்டா அந்த செயலுக்கு விளைவு வருகிறதா அல்லது விளைவுக்கு விளைவு வருகிறதா என்று கேட்டார் அந்த செயலுக்கு அந்த செயல் மீண்டும் என்னமாகத்தான் வருகிறது அந்த செயல் என்னமாக தான் வருகிறது அதற்கு வரக்கூடிய அந்த விளைவு என்று ஒன்று இருக்கிறது வெளியில் என்ன விளைவு ஏற்பட்டதோ அந்த விளைவு தான் நமக்கு விளைவாக வருகிறது காலத்தால் வருகிறதுன்னு சொல்கிறமே அது அங்கு ஏற்பட்ட விளைவு தான் இங்கு விளைவாக வருகிறது அப்போ விளைவுக்கே விளைவு செயலுக்கு விளைவு என்று இல்லை விளைவுக்குத்தான் விளைவு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நாம் செயல் செய்து விடுகிறோம் விளைவை பற்றி கணிப்பது இல்லை மகர்ஷி அதில் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க மகள் விளைவறிந்த விழிப்பு நிலை விளைவறிந்த விழிப்பு நிலைன்னு அடிக்கடி சொல்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா இதுதான் விளைவை கணித்து செயலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார் ஏனென்று சொன்னால் அந்த விளைவு தான் நமக்கு விளைவாக வரும் ஃபார் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவலண்ட் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோம் ஈக்குவலண்ட் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா எதற்கு ஈக்குவலண்ட் சமமான எதற்கு சமமான நம்ம செயல்களினுடைய விளைவை புறத்திலே யார் அனுபவிக்கிறாரோ அவர் அனுபவித்த விளைவுக்கு சமமான விளைவு நமக்கு வரும் அப்படிதான் அப்போ இதில் நம்ம செயலை வைத்து நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் நாமெல்லாம் அப்படி ஒன்றும் பெரிய துன்பம் என்ற செயலை நாம் செய்யவில்லை என்று நம்பிக்கொண்டு இருக்கிறோம் நாம் செயல் செய்வது தான் நம்முடைய வேலை அதனுடைய விளைவு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்பதை நாம் கணித்து செய்கிறோம்னா இல்லை ஒரே மாதிரியான செயல்கள் தான் செய்கிறோம் ஆனால் அது ஒவ்வொருவரிடமும் வெவ்வேறு வகையான விளைவுகளை கொடுக்கிறது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே மாதிரி விளைவை கொடுக்காது ஒரு செயல் ஒருவரிடம் ஒரு விளைவை கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் அதே மாதிரி அதே அளவு விளைவைத்தான் இன்னொருவரிடம் கொடுக்கும் என்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது அது அந்த நபரை பொறுத்து இருக்கிறது அந்த நபரின் நிலையை பொறுத்து இருக்கிறது அப்போ நாம் செயலை வைத்து நம்ம முடிவு பண்ணிட முடியாது நான்லாம் ஒரு பெரிய எந்த பெரிய பாவமெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணலையே அப்படின்னு இவர் சொல்லிக்குவார் ஏன் அப்படின்னா இவர் செய்த செயலை வைத்தே சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் உங்களுடைய செயல் அங்கே என்ன விளைவை ஏற்படுத்தி என்பது உங்களுக்கு தெரியாது அல்லவா அது அந்த நபருக்குத்தான் தெரியும் எவ்வளவு அங்கே விளைவு என்று ஆனால் இன்னொருவருக்கும் தெரியும் அந்த நபருக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு தெரியும் ஆனால் நமக்கு தெரியாது அப்போ அந்த நபருக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய இறைவனும் நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய இறைவனும் ஒரே இறைவனாக இருப்பதனால் அப்போ என்ன ஆகிறது அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த விளைவு அப்படியே கணக்கிடப்பட்டு நமது கருமையத்திற்கு வந்துவிடும் அப்போ விளைவுக்குத்தான் விளைவு செயலுக்கு விளைவு என்று இல்லை செயலினுடைய பதி அதை தான் நான் சொல்லி திரும்ப திரும்ப செயல்பதிவு வினைப்பதிவு ரெண்டையும் நல்லா பண்ணுது செயல்பதிவு என்னமாகத்தான் வரும் நாம் என்ன செஞ்சோமோ அதே மாதிரி திரும்பவும் செய் அப்படின்னு சொல்லுது பார்த்தீங்களா அதுதான் எண்ணம் ஆனால் நான் செயல் ஏற்கனவே செஞ்சதுக்கு விளைவு அங்கே எவ்வளோ இருந்துச்சு அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அது கணக்கிடப்பட்டு அது பதிவாக இருக்கிறது அந்த விளைவுக்குத்தான் நமக்கு விளைவு வருகிறது இது ரொம்ப புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த இந்த ஒன்று புரிதல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம நாட்டில் நிறைய பேர் பெரிய தவறு பண்ண மாட்டாங்க தவறே பண்ண மாட்டாங்க பிறர் துன்பம் கொடுக்கறதே பெரும்பாலும் குறைஞ்சிரும் ஆனால் இந்த தத்துவம் சரியாக புரிய வைக்கப்படவில்லை இந்த சமுதாயத்தில் நம்மளாம் என்ன பண்ணிடும் அகத்தாக இதில் பாவ பதிவு புண்ணிய பதிவு பாவம் புதியம் சஞ்சிதம் பிராரத்தம் அப்படியே எல்லாத்தையும் சொல்லி விரிவு சுருக்க பதிவு அந்த பதிவு இந்த பதிவு எல்லாம் சொல்லிவிட்டு பிராயசித்த மேல்பதிவு அடியோடு அளித்தல் முடிஞ்சிச்சு நாற்பது நிமிஷத்தில் எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சு போயிடும் ஆனால் அந்த தெளிவு வரலன்னு சொன்னோம்னா அங்கே மாற்றம் இருக்காது மாற்றம் இருக்காது 
அப்போ இந்த இடத்த அப்போ ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் மூலமாக நம்ம பார்ப்போம் உதாரணம் இது பல தடவை இந்த உதாரணத்தை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல இந்த உதாரணத்தோடு பார்க்கும்போது தான் அது புரியும் என்ன உதாரணம் இப்போ ஒரே செயல் இந்த செயலை இது பாவச்செயல் என்று சொல்லிவிட முடியுமா என்று கேட்டால் அப்படியெல்லாம் சொல்லிவிட முடியாது ஒரு செயலை பாவச்செயல் ஒரு செயலை புண்ணிய செயல் இதுவெல்லாம் பாவச்செயல் இதுவெல்லாம் புண்ணிய செயல் என்று லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்துட முடியுமா அப்படி லிஸ்ட்டு போட்டு கொடுக்க முடியும் சொல்லி இருந்தால் மகரிசி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த புக்கில் பின்னாடி போட்டிருப்பாங்க இல்லையா பாவச்செயல்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு போட்டு ஒரு ஒரு நானூற்றம்பது எழுதி வச்சுட்டு புண்ணிய செயல்கள் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூற்றம்பது எழுதி வச்சுருப்பார்ல அப்படி ஒன்றும் எழுதலையே அந்த செயலை வைத்து இது பாவமாக புண்ணியமாக என்று நிர்ணயம் செய்ய முடியாது இப்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கருமையத்தில் போகும்போது தரப்பதிவாக மாறுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தரப்பதிவாக மாறுகிறது அந்த செயலை வைத்து மாறுவதில்லை செயல்பதிவு செயல்பதிவாக பதிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் அதுதான் எங்கே எங்கெங்கே பதிஞ்சிருக்கு அது அப்படியே பதியுதுன்னு சொன்னமே அதான் உடல் செல்களில் பதியுது உயிரில் பதியுது மூளையில் பதியுது ஜீவகாந்தத்தில் பதியுது அங்கேயெல்லாம் அப்படியே பதிஞ்சிருது இல்லை அப்படியே பதிஞ்சிருது அப்படியே பதிஞ்சிருது அப்படியே எண்ணங்கள் வருகிறது அப்படியே மீண்டும் செய்யும் தூண்டிகள் ஆனால் அந்த கருமையத்தில் வரும்போது அது ரெண்டாக பிரிகிறது என்று சொன்னோம் தரம் அது பிரிகிறது எதை அடிப்படையாக கொண்டு பிரிகிறது அது செயலை அடிப்படையாக கொண்டு பிரிவது இல்லை அது அந்த செயலினுடைய விளைவை அடிப்படையாக கொண்டு தான் அங்கு பிரிக்கப்படுகிறது அப்போ விளைவை நம்ம கணிக்கணுமா வேணாமா விளைவறிந்த விழிப்பு நிலை சாதாரண விழிப்பு நிலை கிடையாது விளைவறிந்த விழிப்பு நிலை என்று மகரிஷி அழுத்தமாக சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு செயல் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக கேட்குறோம் இப்போ போய் சொல்கிறது பாவமாக புண்ணியமாக அப்படின்னு ஒருத்தட்ட கேட்டால் என்ன சொல்கிறது அது எப்படி ஏன் பொய் சொல்கிறது பாவம் தானே அப்படின்ற சரி இது எப்படி பொய் சொல்கிறது பாவம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது நம்ம அந்த செயல் பாவமாக புண்ணியமாக இருக்குது என்ன சொன்னால் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்தில் பக்காலத்தில் உடலுக்கோ மனதிற்கோ துன்பம் ஏற்பட்டால் அது பாவம்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போது இது பாவமாக புண்ணியமா அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்போது இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு பொய் சொல்கிறோம் ஒரு நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பொண்ணு வந்து மூச்சு வாங்க ஒடியாது என்னன்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு திருடன் அதை துரத்து கொண்டு வரோம் திருடன் துரத்திக்கிட்டு வரான் இந்த பொண்ணோட செயினை பிடுங்கிறதுக்கு இந்த பொண்ணு அப்படியே பதறி போய் ஒடியாது என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே போய் இந்த ரூம்குள்ளே போயிடுவான்னு சொல்லிடுறீங்க உள்ள அந்த பொண்ணு ரூம்குள்ளே போயிடுச்சு அந்த சந்தில் திரும்பி அடுத்து திருடன் வர்றான் திரும்புகிறான் அவன் நம்ம முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருக்க முடியா நம்ம நின்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு வந்து அவன் என்ன கேட்குறான் இந்த பக்கம் ஒரு பொண்ணு வந்துச்சு அது எந்த பக்கம் போச்சு நம்ம வீட்டை தாண்டி ஒரு சந்து மூணு சந்து பிரியுது இந்த பொண்ணு எங்கே போச்சு அப்படின்னு கேட்குறான் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் இந்த சந்து வழியாக தான் போச்சு ஓடிச்சுப்பா அப்படின்னு ஒரு பொய்யை சொல்லிவிட்டோம் அவன் அந்த சே சந்து வழியாக அந்த பொண்ணை தேடி ஓடிட்டான் இப்போ நம்ம சொன்ன சொல் செஞ்ச செயல் பொய் தானே பொய் தானே சொல்லியிருக்கிறோம் பொண்ணு உள்ளே இருக்குது நம்ம என்ன ஓடிட்டோம் இந்த தெருவலையே தான் ஓடிச்சுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ நாம் போய் சொல்லிவிட்டோம் இப்போ இந்த செயல் அதை பாவம் என்று எடுத்துக்கொள்வதா புண்ணிய செயல் என்று எடுத்து எடுத்துக்கொள்வதா இது செயல்பதிவு செயல்பதிவாக வரும் செயல்பதிவாக வரும் ஆனால் இதுக்கு ஒரு விளைவுன்னு ஒன்று இருக்கே இந்த விளைவு என்னாச்சு அந்த பெண்ணினுடைய துன்பம் போக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்போ இந்த இந்த செயலினால் நடந்த ஒரு விளைவு இருக்கே அந்த விளைவை கணித்து அதை பாவங்கிறதுல போடுறதா புண்ணியம்ங்கிறதுல போடுறதான்னு அங்கே கருமையத்தில் அறிவாகிய தெய்வம் அங்கு என்ன பண்ணும் அந்த சாப்ட்வேர் அங்கே அதை பிரித்து விடும் அப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் பிரிக்கும்னா இப்போது அந்த நாம் செஞ்ச செயலினால் ஒருத்தர் துன்பம் போக்கப்பட்டதே அல்லது துன்பம் அதிகரிக்கப்பட்டதே 
அவருடைய கருமயத்தில் இருக்கக்கூடிய உணர்வையும் கணக்கீடு செய்து பதிவு பண்ணுகிறது இதெல்லாம் எவ்வளோ நேரத்தில் நடக்குது செகண்ட்ஸில் நடக்குது அப்போ இன்றைக்கி ஃபைவ் ஜி வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ இந்த பதிவெல்லாம் எவ்வளவு சீக்கிரமாக நடக்குது அது எத்தனை ஜி சொல்ல முடியுமா இறைநிலைக்கு ஜி போட முடியுமா ஜியெல்லாம் போட முடியாது அவ்வளவு கணிப்பு கணித்து அவ்வளவு வேகமாக அந்த பதிவை பதிவு செய்கிறது ஏனென்று கேட்டால் ஒவ்வொருவருடைய கருமையத்திலும் இருக்கக்கூடியது அதே அறிவாகிய தெய்வம்தான் இருக்கிறதுனால இப்பொழுது பாருங்கள் ஒவ்வொரு மனித இன்றைக்கி எண்ணூறு கோடி மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் எண்ணூறு கோடி மனிதர்களினுடைய கருமையமும் ஒரு நெட்வொர்க்கால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது நெட்வொர்க்கால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ எப்படி அதான் அது ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் அது ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் அப்படி இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த இணைப்பு முழுவதும் அதே அறிவாகிய தெய்வம்தான் ஒவ்வொரு மையத்திலும் இருக்கிறது அப்போ அந்த அடிப்படையை பற்றி பார்க்கும் பொழுது அங்கு எந்த நபருக்கு எந்த விளைவு ஏற்பட்டாலும் அதையும் கணிக்கும் அளவுக்கு அந்த துல்லியமான அந்த கருமையம் அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுது அந்த சாஃப்ட்வேர் அப்போ இது எவ்வளவு பெரிய சாஃப்ட்வேராக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல இதை இந்த பொய் தான் சொல்லியிருக்கோம் இதை பாவம்னு சாதாரணமாக சொல்லிடும் ஆனால் இங்கே புண்ணியம் என்ற கணக்கில் துன்பம் போக்கும் செயலாக அங்கு கணக்கிடப்பட்டு அங்கே என்ன ஆயிரும் விளைவு என்னாகும் விளைவு துன்ப துன்பம் வரக்கூடிய ஒரு பாவ பதிவை போக்கக்கூடிய விளைவை கொடுத்து விடும் கொடுத்து விட்டு பதிஞ்சிடும் செயல்பதிவு செயல்பதிவாக தான் இருக்கும் சரி இப்போது அதே இடத்துல நிற்கிறோம் இந்த திருடனை துரத்தி கொண்டு ஒரு போலீஸ் வர்றார் இப்போ முதல்ல ஒரு பொண்ணு ஓடியாச்சு இப்போ ஒரு திருடன் ஓடியாராம் திருடனை துரத்தி கொண்டு போலீஸ் வர்றார் இந்த திருடன் வந்து என்ன செய்கிறான் என்னை போலீஸ் துரத்துறாங்க நான் உள்ள உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிக்கிறேன் வந்தால் நீங்கள் இங்கிட்டு போயிட்டேன்னு சொல்லிடுங்க நான் திருடிட்டு வந்ததில் பாதி உங்களுக்கு தரேன் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறான் டீல் பண்ணிட்டான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டார் இவர் இப்போ திருடன் உள்ளே இருக்கான் அதே போலீஸ் வராது இங்கே ஒருத்தன் ஒடியாங்க நீ எந்த பக்கம் போனான் அந்த சந்துக்குள்ளே தான் ஓடினா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அந்த போலீஸ்காரர் அவன் தேடி ஓடுறார் இப்பொழுதும் அதே பொய்யை தான் சொல்லுகிறார் முதல்ல சொன்ன பொய்யை தான் இப்பொழுதும் சொல்லுகிறார் இப்போது இந்த செயல் துன்பம் கொடுக்கும் செயலா துன்பம் போக்கும் செயலா அந்த திருடன் ஒருத்தருக்கு செய்யினை பிடிட்டு வரான் இப்போ அங்கே அந்த துன்பத்துக்கு இவர் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சா அப்போ இந்த இடத்துல அதே செயல் செயல்பதிவாகவும் இருக்கும் அங்கு விளைவாக வரும்போது அந்த விளைவை கணிக்கும்போது இது பாவப்பதிவாக பதிவாகிவிடும் அப்படி தான் அப்போ ஒரே இடத்து ஒரே செயல் அது விளைவை பொறுத்து அது பாவமாகவோ புண்ணியமாகவோ கணக்கிடப்படுகிறது அப்போ அந்த பாவம் புண்ணியம் என்பது இந்த பிரிக்கப்படக்கூடிய இடம் எதை அடிப்படையாக கொண்டு என்று சொன்னால் அந்த விளைவை பொறுத்துத்தான் அது கணக்கிடப்படுகிறது என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போது இது ஒரு செயல் வந்து ஒரு நேரத்தில் பாவமாகவும் இருக்கும் புண்ணியமாகவும் இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போது ஒரே செயல் மூன்று நபர்களிடம் அல்லது நான்கு நபர்களிடம் வச்சுக்குவோம் ஒரே மாதிரி விளைவை கொடுக்குமான்னு கேட்டால் இருக்காது இப்போது என்ன இப்போ பாருங்கள் ஒரு நபர் ஒரு மூன்று நபர்களிடம் ஆயிரம் ரூபாயை ஏமாற்றிடுற ஏமாற்றி பிடிங்கிடுற இப்போ இது ஏமாற்றி பிடிக்கிட்டாருங்கும் போது அது என்ன அது துன்பம் கொடுத்து விட்டார் அப்படின்னு மூணு பதிவுமே துன்பம் கொடுக்கும் பதிவாகத்தான் இருக்கிறது முதல்ல நம்ம என்ன சொல்லணும் ரெண்டு 
செயல் ஒன்று பாவமாக மாறிவிட்டது இன்னொன்று புண்ணியமாக மாறிவிட்டது ஆனால் இங்கு மூன்றுமே பாவ செயல் தான் மூன்று பேரிடம் ஆயிரம் ரூபாய் ஏமாற்றி விட்டார் இவர் மூன்றுமே பாவ செயலாக தான் இருக்கிறது புண்ணியத்தில் வரல ஆனால் மூன்று பாவ செயலும் ஒரே மாதிரியான பதிவாக பதிவிய பதிவாகிறதா என்று பார்த்தால் அப்படி பதிவாகாது ஆனால் நம்ம மேலோட்டமாக பார்த்தா அப்படியே தெரியும் என்ன மூணு வருஷத்தையும் ஆயிரம் ரூபா தானே ஏமாற்றினாரு அந்த செயலை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் முதல் நம்பரிடம் ஆயிரம் ரூபா ஏமாற்றினார் ரெண்டாவது நம்பர் ஆயிரம் ரூபா ஏமாற்றினார் மூணாவது நம்பரிடம் ஆயிரம் ரூபா ஏமாற்றினார் அப்போ ஆயிரம் ரூபா ஏமாற்றிருக்காரு ஆயிரம் ரூபா ஏமாற்றினதன் போல மூன்று பதிவுகள் அப்படின்னு நாங்கள் பதிஞ்சுக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி பதியாது இப்போ நம்ம மக்கள்லாம் இப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒருத்தர் மூணு பேர்கிட்ட ஆயிரம் ரூபா ஏமாற்றிட்டார் இல்லையா இப்போது இவர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து மூவாயிரம் ரூபா ஏமாற்றிட்டார் அப்படின்னு வச்சுக்கோ உடனே நம்ம மக்கள் என்ன நினைக்கிறோம் பார்த்தியா நீ மூணு பேர்கிட்ட ஆயிரம் ஆயிரமோ மூவாயிரம் ரூபா ஏமாற்றினேன் பார்த்தியா இந்த ஓன்ட்டை ஒருத்தர் மூவாயிரம் ரூபா ஏமாற்றிட்டு போயிட்டானா முடிஞ்சிச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஆ செயலுக்கு விளைவு வந்து விட்டது என்று நாம் நினைக்கிறோம் செயலுக்கு விளைவு வந்து விட்டது தான் ஆனால் நாம் செய்த செயலுக்கெல்லாம் விளைவு வந்து விட்டதா என்று கேட்டால் இல்லை செயலுக்கு விளைவு வந்திருக்கு ஏதோ ஒரு செயலுக்கு விளைவு வந்திருக்கு ஆனால் அந்த மூன்று செயலுக்கும் விளைவு வந்து விட்டதானா இல்லை இந்த இடத்த தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மூவாயிரத்துக்கு மூவாயிரம் சரியாக போச்சு அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோமே இது எப்படி நமக்கு தான் தெரியும் இந்த மூவாயிரம் ரூபா இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த ரூபா தெரியும் வேற நாட்டுக்கு போயிட்டாலே இந்த ரூபா தெரிய மாட்டேது அப்போ அங்கே அறிவாகிய தெய்வம் இருக்கே அதற்கு ரூபா தெரியுமா டாலர் தெரியுமா யூரோ தெரியுமா ரிங்கட்ஸ் தெரியுமா என்ன தெரியும் இதெல்லாம் நாம வைத்துக்கொண்டது இந்த ரூபா கணக்கு வழக்கு இந்த எல்லாமே அந்த இறைநிலைக்கு என்ன தெரியும் அங்கே என்ன இருக்கும் என்று கேட்டால் அந்த கருமையத்துக்குள்ளே போய் இறைநிலை அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து எதை அடிப்படையாக கொண்டு வேலை செய்யும் இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம சாஃப்ட்வேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா வடை அப்படின்னு அடிச்சிட்டோம்னா கரெக்டாக வடை வடை இவ்வளோ ரூபான்னு சொல்லி அதுக்கு பில் வாங்குது இன்றைக்கி நம் இது மனிதன் உருவாக்கிய சாஃப்ட்வேர் இந்த துணி இப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த துணியை அப்படி ஸ்கேன் பண்ணோம்னா அது இத்தனை ரூபான்னு காமிக்குது மொத்தம் இவ்வளோ ரூபான்னு காமிக்குது இது எல்லாமே நம்ம பணத்தின் அடிப்படையில் வரக்கூடிய சாஃப்ட்வேரு ஆனால் அந்த இறைநிலை சாஃப்ட்வேரில் அங்கே பணமோ டாலரோ கிடையாது அங்கே என்ன இருக்கிறது எதை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் செயல்படுகிறது என்று பார்த்தால் உணர்வு என்ற ஒன்றை அடிப்படையாக கொண்டு தான் அது செயல்படுகிறது என்ன உணர்வு மன உணர்வு என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு தான் செயல்படுகிறது மன உணர்வு அப்போ அதனால தான் இப்போ இடம் எங்கே எது அது மனம் என்ற ஒன்று இருந்து அந்த உணர்வு இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினத்திற்கு துன்பம் கொடுத்தால் அங்கே தான் இந்த பாவ புண்ணியம்ங்கிறதே வரும் மற்றதுக்கெல்லாம் பாவ புண்ணியம்லாம் கிடையாது இங்கே இருக்கிற கல்லை தூக்கி அங்கே போட்டோம் இது பாவமாக புண்ணியமா அந்த கல்லுக்கு துன்பம் இன்பம் என்ற உணர்வு எதுவும் இருக்காருன்னா அப்படிலாம் இல்லை ஜடப்பொருள்களுக்கு உணர்வு கிடையாது அப்போ அதில் பாவம் புண்ணியம்னு சொல்ல முடியுமா நான் முடியாது அப்போ நீருக்கு நீருக்கு இல்லை நீருக்கு ஒன்றும் இல்லை நீரை இங்கிட்டு திருப்பி விட்டால் போகும் அங்கிட்டு திருப்பி விட்டாலும் போகும் டேமில் அடைச்சி வச்சா நின்றுக்கிறோம் இப்போ இதில் பாவம் புண்ணியம்ங்கிறதெல்லாம் எப்படி வரும் அப்படின்னம்னா இதை இப்படி மாற்றி திருப்பி விட்டதுனால அந்த நீரு நீரை திருப்பியதனால் இந்த உணர்வு ரீதியாக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு மனிதனுக்கு துன்பமாக இருந்தால் அல்லது துன்பம் போக்கப்பட்டால் அது பாவமாக புண்ணியமான்னு மாறுமே தவிர அந்த நீருக்கு நம்ம செஞ்சது பாவம் அப்படி இல்லை ஜடப்பொருள்களுக்கு நம்ம எதுவும் அந்த இப்போ இன்னைக்கு ஒரு ஒரு சாமி சிலை செய்யணும் ஒரு கிருஷ்ணர் சிலை செய்யணும்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு கல்லை உடைத்து 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 செதுக்கி செதுக்கி அந்த சிலை செய்கிறார்கள் அந்த கல்லை செதுக்கும்போது அந்த கல்லுக்கு எவ்வளோ வலி இருக்கும் 
அப்போ இவருக்கு எவ்வளோ பா அந்த சிற்பிக்கு எவ்வளோ பாவம் அப்படியெல்லாம் ஒரு பாவமும் கிடையாது அதிலெல்லாம் பாவம் கிடையாது அப்போ பாவங்கிறது பாவம் புண்ணியம் இந்த இந்த பதிவு அதாவது இந்த விளைவை கொடுக்கக்கூடிய கர்மவினை என்பது எதை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் மனதின் உணர்வை அடிப்படையாக கொண்டு தான் கணக்கெடுக்கப்படுகிறது அப்போ ஒவ்வொரு மனிதனின் அந்த விளைவில் இருக்கக்கூடிய மன உணர்வு எவ்வளவு என்பதை எடுத்து இவ்வளவு உணர்வு என்று தான் அங்கு அந்த பதிவில் இருக்குமே தவிர இவ்வளவு ரூபாயை அவர் ஏமாற்றினார் என்று அந்த பதிவில் இருக்காது அந்த அடிப்படையிலே உணர்வை கொண்டு தான் இந்த இந்த சாஃப்ட்வேர் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்வோம் இன்னும் இதை இன்னும் ஆழ